好歹还好我下来。而且这台车出乎所有人意料，它并没有使用三缸发动机，也没有使用四缸发动机，而是使用了与 MT 零七同款的并列双缸发动机。目前美国售价八千九百九十九美元。至于竞争对手，应该是阿普利亚 RS 六六零。按照雅马哈一贯的定价策略，我估计在十一万左右，因为雅马哈的价格一向很硬，甚至再贵一点也有可能。另外，日系四大厂近几年都在复活经典车型。这个苗头从小杠精传奇 ZX 2 5 2开始，复活了经典的四缸2 5 0 CC。据传言，传奇正在复活四缸4 0 0 CC， 取名为传奇 ZX 4 2。因为传奇杠六0 0 CC 可能停产，而传奇的 ZX 4 2可能会取代6 0 0 CC。注意是 599， 不是636。另外，雅马哈也在做三缸的2 5 0 CC， 这台三缸250据说马力可以突破60匹。至于本田，也有四缸的2 5 0计划。四大厂目前只有铃木没有。说到雅马哈二七使用双缸发动机，确实让人意想不到。与其说复活二七，不如说它是一个全新的型号，因为曾经的二七可以说是雅马哈最经典的车型之一。它是只发布于一九九九年，当时的代号是 O W 零二，而 O W 零一是雅马哈 Y Z F 七五零。当年的二七是一台液冷四百七十九 CC 四冲程并列四缸发动机，每缸五个气门，最大马力一万一千转，爆发一百零六匹，最大扭矩九千转，爆发七十二牛米，座椅高度八百四，净重一百七十六公斤，油箱容量二十三升，最高时速 G P S 二百七十八。给大家听一下当年的发动机声音。这台五七码的二七，当年售价是三万两千美元。大家可以想一下，九九年三万两千美元，大概是当年雅马哈 R1 价格的三倍。为什么这么贵？因为这台车是一个纯种的赛车，你可以花九百一十四美元升级赛车套件，升级之后马力可以达到一百三十五匹，也可以花一万两千一百九十九美元，马力可以突破一百六十二匹，而原厂的极速就可以跑到二百八。另外，这台 R7 是指定用于雅马哈工厂团队，对欧洲出售的只有五十台。贵的主要原因是七缸杠零件全部来自于一级方程式赛车，发动机内部零件全部是钛合金制造，包括镍制造，而它的底盘制造是来自于雅马哈的 GP 赛车，而且车架外部额外镀了一层铝，使得刚度是 R1 的两倍。全车避震使用了当年最顶级的欧林斯减震器，包括碳纤维空气箱、碳纤维排气，甚至提供了冲压进气系统。简单来说，这个才叫雅马哈 R7， 而最新款的 R7 用的是台液冷 689cc 四冲程并列双缸发动机。每缸四个气门，压缩比十一点五比一，这个数据与 MT 零七一模一样，都是八千七百五十转爆发七十四点八匹，六千五百转爆发六十八牛米，也都是六速变速箱链条传动，也就是说发动机缸径、行程、马力、扭矩都没有改变。但是国外媒体说有可能来了中国，最大马力降到七千七百五十转，爆发四十七匹，比原厂马力小了接近三十匹，这个也是他们猜测，不知道真假。我们先听一下发动机声音。另外，新款二七座椅高度八百三十五，装备总重量一百八十八公斤，油箱容量十三升。前轮胎十七寸幺二零，后轮胎十七寸幺八零。轮胎出厂标配的普利司通也有快速换挡系统，用了 KYB 减震器、鲍鱼卡钳。至于电子配备，用了自适应 LED 大灯，包括雅马哈祖传的 LCD 显示器。除此以外，什么模式调节、ABS 通通都没有。不过，这个二百七十度的曲轴可以提供非常好的低扭。加上新款二七优化了二级齿轮比，所以它的油门反应包括加速要比 MT 零七更加灵敏。简单来说，就是强调了低扭的加速度感。相比四缸发动机，低扭好的大排量双缸发动机在弯道包括起步加速更占有优势。同样的操控性其实也更占有优势。相反，高转速持续的动力输出肯定四缸更占有优势。视频最后总结一下：滑动力和 ABS 包括快速换挡可能都是雪装的，因为目前这台车没有来到中国，我们最终以实物为准。最后，它的竞争对手是阿普利亚 RS 6 6 0如果这两台车在同一个价位，我觉得雅马哈 R7 无论是动力还是电控都有一些少。因为 RS 6 6 0它的马力是一百匹，扭矩是六十七牛米，电控方面带的六轴的惯性测试单元 ，APRC 套件、牵离控制系统、龙骨控制、发动机制动、巡航控制，包括五种骑行模式，包含公路、赛道三种固定模式和两个自定义模式，而且它的传动比也是调节过的，并且还有弯道 ABS， 可以说雅马哈有的它都有，雅马哈没有的它也都有，这就看各位大佬更喜欢哪一台。就聊这么多吧，哪里不对多多指点。感谢观看，拜拜，再见。